Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich Schottland, heute habe ich etwas sogar hier von Blair Ethel und das ist The Single Malt of Scotland Reserve Cask. Eine neue Serie für mich, gehört zu Elixir Distillers, Elixirs kennen wir vielleicht, The Whisky Exchange, ja, yeah. The Whisky Show in um, uh, London und auch den Old and Rare in Glasgow und vielleicht habt ihr irgendwas von Port SG gehört, diese torfige Eile Whiskys. Alles ist Elixirs Distillers. Ähm, Element Serie gehört denen auch und so weiter. Das ist Parcel Nummer 5, also das heißt, das ist hier, ähm, ja, das, sind, das ist die fünfte Reihe, äh, der fünfte Abfüllungen. Äh, insgesamt waren das drei Sachen damals. Äh, den Ninik. Uh, Marochmoor und hier ein Blair Ethel. Es gab schon vier davor. Um, Parcel 1, 2, 3 und 4. Da, 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 da. Und um, jo, das ist immer jetzt, die Parcels sind immer bei 48%. Es sollte eine sehr zugängliche Whisky sein. Um ganz ehrlich, um, das ist so ein bisschen wie Signature Vintage, um, was wir gerne haben. Ein uh, Label, auf dem die notwendigen Daten sind, mehr nicht. Auf der Rückseite das Gesetzliche, was sein muss. Oh, hier haben wir sogar statt eine Pappdose, haben wir ein aus Pappe, wirklich hier recycelt, braun, alles Mögliche. Und das war's. Mehr nicht. Kein Schnickschnack, kein gar nichts. Ähm, die sind ungefähr diesem Mal zwischen 55 und 60 Euro. Und Parcel 1, 2, 3 und 4 habe ich absolut irgendwie links liegen lassen, habe ich nichts davon mitbekommen. Hier haben wir Whiskey Base Nummer 180007. Und das sind immer zwischen, ähm, ich habe gelesen, 4 und dann hieß es dann 6. Und plötzlich kam eine raus ähm, mit 7 Fässern. Naja, <lacht> so, zwischen vier und sieben Fässern und das wurden immer ausgesucht von der Master, heißt der Blender, selected by Oliver Chilton. Das ist, ähm, irgendwann ist das der Master Blender und Master Distiller hier für äh, Elixir Distillers, denn die wollen auf Eile eine eigene Distillerie bauen. Bauvoranfrage äh, lief, Baugenehmigung, glaube ich, wurde noch nicht ganz erteilt. Ich bin im Sommer jetzt hier von 2021, naja, was auch immer Sommer ist, Juni, you know, Juli. Ähm, und ja, schauen wir mal, wann das Ding endlich gebaut werden darf. Was wir haben, ist ähm, etwas, was distilliert wurde 2009 und abgefüllt wurde 2021. Das heißt, wir haben hiermit zu tun mit einem elf Jahre alten Produkt. 60 Euro hat diese Sache gekostet. Und das Besondere bei jetzt hier Parcel Nummer 5 ist, jedes Mal stand auch der Angel Share hier drauf. Zum Beispiel dieses steht Angel Share 33,75 oder 72, Entschuldigung. Und ähm, der Anzahl von Fässern waren 5. Und mehr wissen wir nicht. Also, wir wissen gar nicht, was für Fässer sind. Das wäre auch gut zu wissen. Ob das Sherry, ob das Bourbon, ob das vielleicht irgendwas anders ist. Das steht alles hier nicht drauf. Es gibt hier, um, The Single Malts of Scotland sind meistens die Einzelfassabfüllungen. Aber The Single Malts of Scotland Reserve Casks sind immer abgefüllt bei 48%. Und wenn ich schaue, da gab es schon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18 verschiedene Abfüllungen von denen in, in diese fünf Parcels bisher gewesen. Ich möchte einfach mit irgendetwas vergleichen, der... Ähm, ja, ich nehme einfach einen Krieg Archie 13. Warum? Naja, der hat auf jeden Fall 46%, nicht die 48%. Ähm, da ist nicht ganz viel da drin und preislich sind wir hier bei 40 Euro gegenüber 60 Euro. Ob das fair ist ähm, für den Blair Ethel, weiß ich nicht. Alles andere, was ich hier in Blair Ethels habe, ähm, ein paar habe ich momentan, sind immer fast stärker und das wollte ich einfach nicht rausholen. So, von daher, ich dachte hier ein Produkt. Das sollte eine zugängliche Sache sein, nämlich ähm, jetzt hier unser... Parcel. Ähm, allerdings, ich kenne mich langsam ein bisschen Whisky aus und ich musste sagen, ich muss sagen, ich habe 10, 15 Minuten einfach mal mich schlau lesen müssen. Was ist erstmal The Single Malts of Scotland? Hätte ich wissen müssen. Ich habe auch von denen schon einen, ich glaube, das war Imperial, habe ich schon hier gehabt und ein paar anderen Sachen. 
Und dann, okay, dahinter steckt Elixier, um, Distillers, ja, verstehe ich. Aber was ist ein Parcel? Für mich ein Parcel ist ein Paket. Also das war Paket Nummer 5 und was war Paket 4 und 3 und 2 und 1. Um, und warum? Das sind fünf verschiedene Regionen da von Schottland und die füllen immer wieder Sachen ab verschiedene Regionen. Da steht auch die Region hier drauf. Da steht zum Beispiel hier drauf Region Highlands. Hier steht zum Beispiel Speyside da drauf. Hm. Also, schade, schade, schade. Habe ich auch nicht gut, gut hingekriegt. Vielleicht hätte ich eher lieber ein 11 Jahre alter, 48 Jahre prozentiger Highland holen können. Fällt mir echt nichts ein, was ich hätte haben können. Okay, gut. Farblich merkt man einfach hier, ähm, dass es ein bisschen dunkler ist. Das deutet erstmal vielleicht auf ein bisschen Sherry. Ihr merkt, ich habe null Informationen, weder auf der Verpackung jetzt hier noch auf irgendetwas anders. So, es steht hier, wir glauben, diese Whiskys ähm, drücken sich selbst perfekt aus, ohne Kältefiltration und ohne Zufügung von ähm, Zuckerkolleur. Und damit wird auch ihre eigene, ähm, außergewöhnliche, regionale Charakter und Individualität gezeigt. So. Und das Small Batch. Small Batch heißt in diesem Fall zwischen vier und sieben Fässern zusammen vermählt. Tada! Und dann haben wir das hier. Gut. So, dann rieche ich hier dran. Angenehm. Also kein Stechen, kein Alkoholstich. Bisschen süße Malz. Also das ist hier ein frühling sommer whisky Leichte, leichte Schwefelhauch. Uh, 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 uh. Jetzt kommt mehr eine Fruchtigkeit. Hier kommt für mich immer wieder die Stachelbeeren dabei heraus. Da kommt eine interessante Rhubarber-Moment. Also interessant hier. 180007 bei Whiskey Base, falls ihr irgendetwas findet. Ähm, die sind jetzt hier praktisch im Anfang April, sage ich mal, rausgekommen. Und die sind überall im Laden, online erladen, erhältlich. Das heißt, keine von den drei, weder der Teninik noch der ähm, Manochmore noch der ähm, Blair Ethel, war irgendein Hyper Hyper Flasche. Bisher noch nicht wo man sagte, die muss man unbedingt für die 60 Euro hier mitnehmen. Ich habe es einfach gekauft, weil sie einfach angeboten wurde und ich dachte, oh, ich will mich damit auseinandersetzen ähm, und tue ich jetzt hier. Tschüss. Ja. Mineralisch. Uh, leicht bitter. Zwar nur elf Jahre alt, aber ähm, ich glaube wirklich nicht, dass irgendwie hier alles nur First Fill waren. Da ist eine Vanillenote dabei, aber da ist eindeutig eine Note dabei, mit dem ich nicht klar werde. Ähm, wow, Zitrusmoment, Malzmoment, Grapefruitmoment, diese, diese Säure, diese... Bitterkeit denn davon, aber der alte Holzmoment bleibt sehr stark. Jo, also, hm. das ist das, was passiert, wenn man die gar nicht denn mit einem Whisky im Grunde auskennt ähm, und dann wird die Überraschung groß. Meine Videos sind immer ersten Eindrücke, also F Flasche aufreißen, Glas rein und schauen mal, wie diese Whisky einfach so ist. Genau wie ihr das, wenn ihr ein Sample von ihm bekommt, auch erleben werdet. Ihr werdet nicht jetzt hier ähm, sich mit dieser Flasche sich entwickeln können und schauen können. Ich kann nicht jeden Tag ein Video oder zwei sogar rausbringen und das bei jeder Flasche machen. Da wäre ich schon längst tot. Also der Menge vom Alkohol, die ich zu mir nehme für meine Verkostungsvideos, sind auch jetzt schon ausreichend. Was hat denn ein bisschen gut getan? Zumindest diese Holzbitterkeitnote, die ich im Mund hatte, ist weg. Da ist sehr viel helle Früchte. Wie ich sagte vorher, auch dieses Gänse, diese Stachelbeeren, leichte Litchi-Momente, sehr helle, weiße Trauben. Hmm. 
Wow. Tak. OK. Ja. Nee. OK, Leute. Also, wir haben unser ersten 4 Plus Whisky heute. Ähm, preislich äh, 60 Euro für The Blessel ist dann für mich einfach mal dann ein 4 Minus für Preis-Leistung. Dieser Whisky hier aus meiner Sicht, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, braucht man gar nicht kaufen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Da ist diese, diese Bitterkeit im Mund, also mineralische Momente, das ist einfach eine Säure, was da ist. Ich finde, diese Whisky ist gar nicht so gut geworden. So, gehen wir ganz kurz zu unserer Kregarachi 13, eine meiner Lieblingswhiskys. Ein Moment. Mmh, an der Nase, sehr schön. Leichter Honig, leichter Holz, schönes Holz, Malz, auch leichte helle Beeren, also sehr, sehr schön. So sollte ein Whisky sein. Also, yum, 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 yum. Mmh, noch besser. Wow. Mhm. Also, ich bin nicht das Problem. Das ist in diesem Fall, wir und ähm, ich, diese Flasche finden uns nicht unbedingt gut. Ich frage mich natürlich, was soll das? Hat Elixier einfach mal Flaschen gekauft. Also, man kauft immer wieder nicht Flaschen, sondern Fässern. Man kauft immer wieder Fässern. Also, einen sogenannten ähm, Batch ist das, glaube ich. Es heißt es Batch. Wie heißt das nochmal, wenn man einfach mal, damals wurde erzählt von Adelphi, die kaufen immer wieder Fässern in eine Charge, in eine Gruppierung von 500, 100 und ähm, blind, das muss man, die kann man nicht vorher probieren und die probieren die einfach aus, die behalten irgendwo zwischen 2, sage ich mal, und 25, also durchschnittlich, ich glaube ich, war 18 von 100 behalten sie und die restlichen verkaufen sie wieder, weil sie sagen, hey, das ist nicht unser Standard. Verkaufen das ein Broker, der Broker verkauft das an jemand anders, vielleicht Alexia Distillers und Alexia Distillers verkauft das an jemand anders, sortiert von den übrig gebliebene 75 Fässern, vielleicht 25 aus und dann sind 50 denn da, die verkauft man an jemand anderen. Überall kommt nochmal 5 oder 10 oder 15 Prozent oder noch mehr oben drauf natürlich. Fässern werden teurer, jedes Mal wird man weiterverkauft und dann irgendwie landen sie hier bei einer von Whisky Jasons Personen. Also ich versuche auch meine Whisky Händler, meinen Broker anzurufen, sage ich will was. Und er sagt, ja, hm, übrig habe ich so und so und so, ähm, greife ich schnell zu, sonst sind sie übermorgen weg. Und ich kriege gar nicht mein Sample. Hm. So, ich kann entweder auf gut Glück sagen, jo, nehme ich. Und ich weiß, dass schon drei Leute es vorher abgelehnt haben, mindestens. Oder sage ich, nee, ich gehe einfach mal ein Risiko ein, ich bezahle meine 20 Pfund, ich lasse mir Samples rüberholen und ich sage ja und dann höre ich sowieso in zwei, drei Wochen danach, uh, schon weg, schon lange. Hättest du früher entscheiden müssen. Und da ist dieses äh, momentane Situation, in dem wir so sind. Und das Gefühl habe ich auch hier, dass sie tatsächlich was genommen haben, ohne denn wirklich zu wissen, wie gut oder schlecht diese Fässer sind. Ähm, das eine Alexia Distillers ist ein one of the big boys. Die spielen schon mit, nicht in der ersten Liga, aber schon für mich in der zweiten Liga. Und ich bin in der Kreisliga, ja, das versteht ihr. Um, jo, und das ist schon etwas, was man einfach, ich sagen muss, nee, muss nicht sein. Das hätte einfach untergeblendet werden müssen und wäre gut gewesen. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, ein letztes Statement, 33% Angel Share klingt viel, nach elf Jahren ist es nur 3%. Das heißt, der Durchschnitt in Schottland ist ungefähr 2%. Die anderen beiden Flaschen, die ich hochhalten werde, die ich hochhalte, ähm, haben jeweils so ähm, 22, also schon 23 Prozent, genau der Standard nach elf Jahren, also ungefähr 2 Prozent. Das ist ein Prozent mehr im Jahr aus irgendeinem Grund. Vielleicht wurde es anders gelagert, vielleicht war es einfach mehr, mehr Luftzirkulation, vielleicht war mehr Wärme dann da, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und diese 1 Prozent ergibt nach elf Jahren 10 Prozent weniger Stoff. Und das ist schon, wo man denkt, uh, ja, yeah, das ist schon gefährlich teuer, wenn man einfach mal das hochrechnet auf 18 Jahren oder 20 Jahren. Ähm, das ist schon etwas, worauf manche Leute achten und schauen, was man und wie man das ein bisschen eindämmen kann. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Welche Blair Ethel, 11 Jahre alt, 48%. Ähm, Whisky findet ihr gut. Na, könnt ihr überhaupt eins nennen? 
Das ist eine doofe Frage. Uh, vom Elixir Distillers. Ich habe gesagt Elements. Ich habe Port Askey gesagt. Ich habe the, the Single Molds of Scotland gesagt. Um, da gibt es schon ein paar andere Dinge, die sie rausbringen. Was gefällt euch von denen am besten? Alles Gute. Whisky Jason hier. Um, jeden Tag 17.30 Uhr. Und diese Flasche wurde verteilt bei meiner whatsapp Flaschenteilengruppe. Falls ihr dabei sein wollt, unten am um, Anklicken. Alles Gute. Bis morgen. Ciao.